ഹായ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടമാവും കാരണം ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അതേ ക്രഞ്ചിനെസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര ബോൾ ഗോതമ്പ് മാവും രണ്ട് മുട്ടയും ഈ ബോളിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ വനില എസൻസും ഒരു അര സ്പൂൺ നെയ്യ് പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇത് മാത്രമേ നമുക്കിതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നല്ല മധുരം വേണ്ടുന്നവർക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം ഞാനിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഈ മുട്ടയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഈ നെയ്യും അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് കാരണം നെയ്യ് അതിൽ മിക്സായി വരേണ്ടത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മിക്സാണ് ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി അലിഞ്ഞു വരണം ഇത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബീറ്റോ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്നായി പഞ്ചസാര ആദ്യം പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം മുട്ട നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഈ മിക്സിലേക്ക് ഞാൻ അര സ്പൂൺ വെനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി വെനില എസൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഏലക്കയുടെ പൊടി ഒരു ഏലക്കയായാലും മതി അതിൻ്റെ ആ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ അതാണ് ചേർത്ത് കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ നെയ്യും ചേർക്കണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഗോതമ്പ് മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഗോതമ്പ് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവത്തിൽ അത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒഴിച്ച മിക്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ചു കൂടി മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ നല്ല ടൈറ്റായി കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് പരത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഈ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ നേർത്തതാവരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് കട്ടി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ആദ്യം ലൈൻ വരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ക്രോസ് ക്രോസായി വരഞ്ഞ് ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് ഇത് മുഴുവനായി മാറ്റി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മുറിച്ചത് അല്ല എങ്കിൽ കല്ലിൽ തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കും വറുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കിത് മുഴുവനായും ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടു ഒരു പേപ്പറിൽ ചിക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും അല്ല എങ്കിൽ എല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇത് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് നന്നായി പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരികയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് പൊങ്ങി പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല മുട്ട മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു വിഷമവുമില്ല ഇത് ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ബ്ര നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി വെക്കാം അല്ല എങ്കിൽ അധികം കരിഞ്ഞു പോയാൽ അത് ഹാർഡായി മാറുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്നത് ഞാനിത് രണ്ട് മാസമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊരു ഹാർഡാവാൻ തുടങ്ങുമെന്നല്ലാതെ കേടായി പോകത്തൊന്നുമില്ല അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്നാക്സാണ് അവർക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് 
നല്ല സോഫ്റ്റാണിത് ഞാനധികം കുട്ടികൾക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു Thank you.